Cześć, merhaba, tutaj Agata z Turtur Polka w Turcji. Dzisiaj zapraszam Was na filmik o tym, co Turcy robią inaczej. Żyjąc od kilkunastu lat pomiędzy Turkami, już się tak przyzwyczaiłam do ich różnych zachowań i do różnych rzeczy, które tutaj występują, że wydają mi się one normalne. To, to jest oczywiste. I kiedy odwiedza mnie ktoś z Polski, na przykład tak jak ostatnio moja mama, która jest już ze mną jakiś czas, bo y, pomagała i pomaga nam cały czas od momentu, kiedy drugi mój syn pojawił się na świecie. Pat zaczęłam patrzeć na Turcję troszeczkę oczami tej osoby, która mnie odwiedza i konfrontuję się z jakimiś jej uwagami na ten temat. No i to mnie zainspirowało do zrobienia tego filmiku, więc zapraszam. Smacznego. W Polsce mówimy smacznego, jak zanim siądziemy do posiłku i zaczniemy jeść, prawda? Natomiast w Turcji jest odwrotnie, znaczy odwrotnie. Mówi się smacznego po posiłku. Co prawda nie znaczy to dokładnie smacznego, mówi się afietosu. Afietosu. Czyli... No właściwie coś jak smacznego, ale mówi się to po zakończeniu posiłku i to zazwyczaj jest w takim kontekście, że na przykład mówimy, mamy jakie było dobre i wtedy osoba, która to jedzenie przygotowała albo dzięki której siedzimy, siedzimy tam i jemy, mówi afietosun, czyli coś w rodzaju smacznego, że na zdrowie tak jakby, a wtedy my możemy odpowiedzieć jeszcze elinze salek, czyli zdrowie to twoim ręką, jeżeli ta osoba to przygotowała, czyli niech żyją twoje ręce, które to potrafią zrobiły. Tak, więc jak widzicie zupełnie coś innego. U nas się przywykło, że jak się nakrywa do stołu, to dajemy widelec i nóż i do tego łyżkę, jeżeli jest potrzebna i plus małą łyżeczkę. Natomiast Turcy generalnie używają, tak mówię o takich zwykłych ludziach, o nie jakichś takich elitach, wiecie, którzy jedzą przy kryształowych w ogóle misach, tylko o takich zwykłych ludziach ze średniej klasy. To przede wszystkim jedzą posiłki łyżką, łyżką i widelcem. I te dwa sztućce kładzie się na stół przed potrawą. Łyżka jest po to, żeby jeść te dania, które są tak zwane, tak zwane nazywają się sulu jemek, czyli takie rozwodnione w jakimś sosie, to są albo na przykład strączki, ciecierzyca, groszek, fasola w sosie pomidorowym, czasami z mięsem, czasami bez, nawet z ziemniakami, z jakimiś takimi dodatkami i nawet ryż, nie wiem, nawet makaron, wszystko można jeść łyżką, więc właściwie główną, głównym sztuczcem jest łyżka, dodatkowo można jeść widelcem i ta tak, ja w moich, że tak powiem, i podróżach, i w moich wizytacjach różnych tureckich domostw to najczęściej właśnie w ten sposób jem. Noż, nóż rzadko spotkałam. Turecka herbatka. Kto spróbował prawdziwie zaparzonej dwupoziomowym czajniczku tureckiej herbaty, ten wie, że naprawdę bez niej żyć nie można. Ja sama żyć nie potrafię. W Turcji turecką herbatę pije się po posiłku. Nie w trakcie, nie przez, tylko po posiłku. Jak się czasami przyjdzie, jak ja chodzę z, z moimi różnymi znajomymi turystami, że tak powiem, po tureckich knajpach, to zdarza się, że jak się tak usiądzie, szczególnie w sezonie takim jesienno-zimowym, jest trochę chłodniej, usiądzie się w takiej knajpie, jak się przyjdzie do niej, zanim się zamówi w ogóle posiłek, to jest najpierw takie, to co, najpierw może herbatkę, żeby się rozgrać, a potem posiłek. Nie, 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 z Turcji nie, z Turcji tak nie jest. Oczywiście Turcy się przyzwyczaili, że turyści mają takie prośby i takie życzenia i jeżeli się poprosi o herbatę przed posiłkiem, to się ją dostanie zazwyczaj, jeżeli jest zaparzona świeża, ale w Turcji jest taki zwyczaj, że herbatę i ciepły generalnie Napój daje się dopiero po posiłku. Podczas posiłku jest woda zazwyczaj albo ayran, czyli rozwodniony jogurt, taki słonawy rozwodniony jogurt. Bardzo polecam, bardzo pyszna sprawa. Natomiast po posiłku dopiero pije się ciepłe napoje, takie jak herbata czy kawa po turecku. Zresztą mogę powiedzieć taką ciekawostkę, w Turcji e, śniadanie po turecku nazywa się kachwalty, czyli dosłownie coś w rodzaju pod, pod kawek, tak jak u nas podwieczorek, że jest pod, przekąska przed wieczorem, tak, to jest pod kawek, czyli przekąska przed kawą. Najpierw się je śniadanie, a potem się pije kawę. Więc rzadko, który Turek będzie zaczynał dzień od filiżanki kawy, najpierw najważniejsze jest to, żeby zjeść to tureckie śniadanie, dopiero później, w trakcie śniadania, oczywiście to jest ten jedyny wyjątek, że w trakcie śniadania tureckiego pije się czaj, czyli herbatkę, ale już kawa musi być bezwzględnie po posiłku. Guziki na taksówki. W Turcji jest genialny, naprawdę genialny wynalazek, który po prostu ubóstwią i który przeniosłabym wszędzie. Są to guziki na taksówki. E, wygląda to w ten sposób, że e, na skrzyżowaniach są na słupach różnych, czasami na drzewie nawet, są przymocowane takie pudełka właśnie z guzikami. Wystarczy przycisnąć kilka sekund palcem guzik i przyjeżdża taksówka. Nie trzeba dzwonić, nie trzeba nosić ze sobą komórki, nie trzeba mieć doładowanej karty, nie trzeba mieć naładowanego telefonu. Wiecie, różne są życiowe sytuacje, nie zawsze ten telefon przy sobie mamy gotowy do tego, żeby zadzwonić. I 
tu pojawia się turecka inwencja i wszędzie, gdziekolwiek nie byłam w Turcji, to widziałam, że oczywiście im większe miasto, tym więcej tych guzików jest i tym szybciej taksówki przyjeżdżają. Przyjeżdżają z najbliższego przystanku po prostu. Każdy ten guzik jest powiązany z konkretnym postojem taksówkarzy. Tu jest jedna, tam po przeciwnej stronie jest druga, tu trzecia i tu czwarta. Dlatego, że z każdej strony jedzące taksówki jadą z innego przystanku taksówek. Więc dla każdego taksówkarza jak gdyby inna trasa będzie wygodniejsza, żeby jak najszybciej przyjechać. <grych> Więc jeżeli jedziemy w jedną stronę, to nie trzeba przechodzić na, wiecie, na przeciwną stronę ulicy i potem auto będzie zawracało, żeby was odebrać, tylko przejeżdżając zatrzyma się i od was do was zgarnie. Kiedyś zrobiliśmy z moją mamą taki błąd, że po naciśnięciu jednego przycisku ta taksówka nie od razu przyjechała, więc poszliśmy na drugą stronę ulicy i nacisnęliśmy drugi przycisk i okazało się, że przyjechały dwie taksówki. Zawsze oczekiwanie na przyjazd taksówki to jest dosłownie kilka minut max, jeżeli są jakieś objazdy, czasem dłużej. Ja tu mówię o mniejszym mieście, tam 200-300 tysięcy, takim jak jest Alania. Nie wiem jak to jest w Stambule, jeżeli ktoś korzysta w Stambule z takiego systemu, to niech podpowie w komentarzach. Każdy przystanek skupia konkretnych taksówkarzy, oni należą oczywiście do zrzeszenia, ale jak gdyby każdy taksówkarz jest związany z konkretnym jednym przystankiem. I e, jeżeli tam urzęduje, no to słychać po prostu jak ten dzwonek dzwoni, to w danej budce tak każdy ten, jest ten, ten dzwonek słychać i wtedy taką jaką mają kolejkę po kolei, także każdy taksówkarz jedzie na to wyzwanie konkretne. Pozostając w temacie taksówek, taksówkarze mają domki. Na tą uwagę zwróciła moja mama, bo faktycznie, tak jak właśnie mówię o tym, że oni są skupieni w, na tych przystankach swoich, to to nie jest tak, że to jest zwykły napis taksi i tyle i te taksówki sobie po prostu stoją, tylko ci taksówkarze, oni tam spędzają więcej czasu, oni tam mają łazieneczkę, oni tam mają kanapę, mają telewizor. To może zajrzymy do środka, może się uda zajrzeć do środka, jak wygląda, bo nie ma nikogo akurat. To jest toaleta, kanapka do polegiwania w oczekiwaniu na klientów i oczywiście nieśmiertelna herbatka. A to co pika, to chyba właśnie ktoś czeka na taksówkę na jakimś przystanku, a tu nikogo nie ma. Poza tym oni się lubią socjalizować, jak to prawdziwi Turcy, więc nie będzie siedział każdy jeden sam w swojej taksówce, tylko po prostu siedzą sobie w swoim domku, na swoim postoju, yy, oglądają sobie seriale, gadają sobie, piją sobie herbatkę, bo oczywiście herbatka jest obowiązkowa w takich sytuacjach i w ten sposób czekają na klientów. Więc można podejść, jeżeli się chce taksówka, można podejść bezpośrednio na taki postój, no a można właśnie przyciskiem taksówkarza zawołać. I kolejna rzecz dotycząca taksówek jeszcze, to jest yy, to, że przynajmniej w Alanii, gdzie mieszkam, większość, praktycznie jak rozmawiałam z taksówkarzem, 98% taksówek, strzelam, to są taksówki kombi. To są zazwyczaj e, Fiaty, e, Fiaty Doblo na przykład, z tym takim dużym bagażnikiem. Oczywiście w mieście, które jest w dużej mierze turystyczne, to jest bardzo praktyczne rozwiązanie. Podejrzewam, że w mniej w turystycznych miastach już ten wskaźnik, że tak powiem, normalnych samochodów osobowych kontra e, e, takie e, bagażowe auta e, jest już inny, ale tak czy siak jest to bardzo fajne rozwiązanie, e, bo nie ma problemu z tym, żeby przewieźć jakiś większy bagaż, zakupy, wózek dziecięcy, czasami niektóry, niektórzy taksówkarze to w ogóle mają na tyle duże te autka i płaci się zawsze tak samo, to nie jest tak jak w Polsce, że jak się chce zamówić taksówkę bagażową, to trzeba dopłacić, tylko po prostu tutaj jak bierzesz taką taksówkę, płacisz tyle, samo i możesz władować tam swoje walizki, niezłożone nawet, wkładają czasami niezłożony wózek dziecięcy do tego bagażu i wszystko się elegancko mieści. To, co kocham w Turcji, jest tutaj genialne, to są tureckie autokary międzymiastowe. Podróżowałam po Turcji zawsze bardzo często i bardzo długie trasy, nawet 900 km ze Stambułu do Alanii, albo ze wschodu Turcji do Alanii, kiedy wracałam spod Syrii. Także robiłam całkiem, całkiem duże trasy. I to, co mnie zawsze uderza, to jest wysoki bardzo standard tych przejazdów, rozkładane fotele, oczywiście klimatyzacja, nowoczesne są te autobusy, są to zazwyczaj produkowane w Turcji pojazdy, więc tureckich marek, naprawdę bardzo komfortowe. W każdym autobusie znajduje się steward, poza kierowcami, poza kierowcą jest steward, który pilnuje porządku, sprząta różne śmieci, częstuje napojami bezpłatnymi, kawką, herbatką, wodą, czasem jakimś babeczką, przekąską, albo nawet lodem, jak jest gorąco, to w zależności od linii autokarowej. Także jeżeli na przykład podróżujemy nocą, 
i chcemy się przespać, co oczywiste, bo na przykład czeka nas w ogóle 15-godzinna podróż i przy wsiadaniu, jak autobus rusza z głównego dworca, to przechodzi przez cały autokar po kolei z listą i pyta się każdego po kolei, gdzie będzie wysiadał. Tak, żeby upewnić się raz, sprawdza bilety, czy są właściwe na tą trasę, a dwa, że tureckie miasta są bardzo rozległe, czasami ludzie chcą wsiąść gdzieś na obrzeżach w mieście, przy drodze, gdzieś bo chcą zjechać na przykład na swoją wieś i tak dalej. Takim jest im wygodniej niż wysiadać na dworcu i z tego dworca się gdzieś wydostawać. Więc jest to po prostu mega rozwiązanie, jeżeli się też przyśpi. I nieraz mi się zdarzyło, że gdzieś tam o czwartej czy o piątej rano musiałam gdzieś wysiąść i przysypiałam, nie do końca zdawałam sobie też sprawę, gdzie my jesteśmy w tej chwili. No to właśnie delikatnym ruchem tak w ramię budził mnie steward, który mówił, że mój przystanek już za chwileczkę, żebym się przygotowała, więc... Genialne rozwiązanie. Technika wszelkiego rodzaju też jest na wysokim poziomie w autokarach, bo jest bardzo często bezpłatne Wi-Fi. Możliwość oczywiście naładowania sobie telefonu przez gniazdko czy przez port USB. Są ekraniki budowane na fotelach, albo czasem takie panele do słuchania muzyki, więc i to, i to, albo tylko ekrany, gdzie możecie sobie oglądać jakieś filmy, możecie sobie na USB podłączyć jakiś własny film, więc normalnie rzec nie umierać. Taka druga podróż jest od razu łatwiejsza do przeżycia. No ale co jest ciekawe, jeżeli kupujecie bilety podróżując samotnie, to jest tylko i wyłącznie dotyczy podróżników e, samotnych, to e, z, sprzedający bilet starają się Wam dać bilet, e, siedzenie są numerowane i dają Wam koło osoby tej samej płci. Czyli jeżeli ja podróżuję samotnie, to zazwyczaj będę sadzana koło kobiety, jeżeli mężczyzna podróżuje samotnie, będę sadzany koło mężczyzny. Jeżeli podróżuję z facetem, z mężem, z rodziną, no to już oczywiście jesteśmy sadzani razem, tutaj nie ma żadnego problemu, ale dotyczy to właśnie samotnych podróżników, bo to jak to w Turcji podejrzewam, że tutaj chodzi o chronienie kobiet samotnych, no bo 15 godzin koło jakiegoś takiego faceta chrapiącego albo który zaśnie i oprze się o Twoje ramię, możesz sobie tego nie życzyć, możesz się z tym czuć niekomfortowo, już nie mówiąc o tym klasycznym siadzie facetów w autokarach, nogi są tak, a kobieta biedna w ogóle ściśnięta gdzieś tam przy, samym, przy samej szybie na przykład. Więc ja sama, mimo że jest to pewnego rodzaju, no nie pewnego rodzaju, tylko jest to segregacja płci, to mimo, mimo tego uważam, że jest to świetne i bardzo komfortowe rozwiązanie i ponieważ no sama podróżowałam sama wielokrotnie po Turcji, to mogę tylko powiedzieć, że kciuki w górę za taką opcję. Co jest jeszcze fajnego w tureckich autokarach, a dokładnie podczas rezerwacji biletów możecie zarezerwować poprzez rozmaite aplikacje na telefony, poprzez strony internetowe i w tej chwili zauważyłam, że wiele aplikacji już korzysta z takiego rozwiązania, że mm, a właśnie jak rezerwujesz bilet i rezerwujesz sobie miejsce, to jest całe zdjęcie pokazana grafika autobusu i tam na różowo są zaznaczone już miejsca wykupione przez kobiety i na niebiesko miejsca wykupione przez mężczyzn, więc można już sobie mniej więcej obczaić albo już wybrać sobie konkretnie wtedy miejsce. Co jeszcze dodatkowo jest często pokazana pokazane miejsce, usytuowanie słońca w momencie, o tej godzinie, której będziemy jechali tą trasą. Czyli, że na przykład słońce będzie niemiłosiernie waliło z lewej strony, więc wtedy zazwyczaj wszyscy rezerwują miejsca po tej przeciwnej stronie, oczywiście w autobusie. Z czego to też wynika, że Turcja jest bardzo rozległym krajem i często jedzie się po prostu non stop prosto, 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 prosto i ten kierunek, po prostu ta lokalizacja słońca się jakoś bardzo nie zmienia, więc jeżeli wybierzemy właśnie tą przeciwną stronę, no to nie będzie nam gorąco, a wiecie, że w Turcji potrafi być bardzo gorąco. Także tureckie autobusy zdecydowanie polecam. Obniżone krawężniki i wysokie krawężniki. To jest bardzo w Turcji ciekawe i od zawsze budzi zainteresowanie, bo w bardzo wielu miastach są bardzo wysokie krawężniki. E tak jak ja pilotowałam wycieczki, to zawsze mi to tłumaczono, moi przewodnicy tłumaczyli mi to w ten sposób, tureccy, że chodzi, i fakty, no faktycznie żyjąc w Turcji widzę, że to jest potwierdzenie tej ich teorii, że to chodzi o to, żeby nie zalewać chodników podczas ulewnych deszczy, bo jak tu są deszcze, one może są rzadko, ale jak już są deszcze, to są takie konkretne, że faktycznie cała ulica zamienia się w rzekę. I ta rzeka jest no wiecie, no, no nie zalewa tych chodników, nie rozlewa się do domów, no jest mniejsze prawdopodobieństwo, że to gdzieś tam pozalewa sklepy i domy, więc to by się wydawało logiczne. Kolejne tłumaczenie może być takie, że po prostu chodzi o to, że jakby było łatwiej wjechać na krawężnik, to by na przykład motorzyści, motocykliści, skuterowcy, 
psy, znaczy ludzie na skuterach, wież, których jest tutaj bardzo dużo, to by wjeżdżali też tymi skuterami, żeby sobie na przykład ominąć jakiś koreczek, czy jakieś światła, to wjeżdżaliby na chodniki. Jak ich znam, to całkiem to jest prawdopodobne i być może to i od tego chroni. Natomiast w niektórych miejscach są te chodniki bardzo zniżone i zazwyczaj jest, są one zniżone na samych, na samych e, skrzyżowaniach. Po prostu na skrzyżowaniach jest obniżenie krawężnika, który normalnie jest bardzo wysoki i w związku z tym wszystkie auta, żeby im było wygodnie, parkują właśnie na skrzyżowaniach, na, nawet na rogach, jak chcą się zatrzymać na chwilę i coś załatwić. I to jest bardzo dziwne. Czyli nie tak jak u nas, że na przykład jest przejście dla pieszych i jest obniżenie zrobione, tylko tu jest na całym rogu zupełnie. Więc jeżeli jesteście osobą z wózkiem inwalidzkim, z wózkiem dziecięcym na rowerze i jedziecie tym chodnikiem, to często możecie trafić przy przekraczaniu jezdni na samochód zaparkowany na Waszym zjeździe. No cóż. Knajpy dzielą się na alkoholowe i bezalkoholowe. Oczywiście jest wiele różnych podziałów w knajp. Są lokanty, są restauracje, są herbaciarnie, są kawiarnie, są cukiernie, są kebabiarnie i naprawdę różne są knajpy, gdzie się pije raky tylko i wyłącznie, czyli wódkę turecką, anyszkową i do tego zajada się mezę, czyli przystawki tylko i wyłącznie. Są knajpy rybne. No ogrom jest i Turcy bardzo lubią jeść na mieście, ale też inny podział właśnie jest taki, że są alkoholowe i bezalkoholowe, czyli są różnego rodzaju restauracje, nawet kebabiarni, nawet rybne, gdzie alkoholu nie dostaniecie i są takie, gdzie dostaniecie. Są na przykład, nie wiem, jakieś tam bary, kawiarenki, gdzie te piwo możecie dostać i są miejsca, gdzie go nie będzie. Ale w Turcji dzielą to bardziej na alkoholu, alkoholsus, ale także jako miejsce aile, czyli rodzinne. Te bezalkoholowe są rodzinne. Więc jeżeli mamy małe dzieci, jeżeli spotykamy się w grupie kobiet z dziećmi na przykład, czy w ogóle jakąś taką ekipą rodzinną, to bardzo moim zdaniem rozsądne jest to rozwiązanie, że wtedy nie idziemy do baru, gdzie pije się alkohol, wódkę, gdzie mogą nastąpić różne dziwne zachowania na przykład, tylko idziemy do Aile Chai Bachcesy, czyli na przykład czyli do herbaciarni rodzinnej, gdzie wiemy, że na pewno też ze względu, że jest to Aile miejsce rodzinne, to będzie i plac zabaw dla dzieci, jakieś tam miejsce może dla dzieci, gdzie te dzieci będą mile widziane i gdzie nie będzie alkoholu. To miejsce, tak oczywiście to też nie wynika tylko i wyłącznie z faktu posiadania dzieci, ale też przydatne jest dla osób, które są konserwatywnymi muzułmanami i alkoholu nie spożywają i trzymają się od niego z daleka i one od razu wiedzą, jak są na przykład w Nowym Mieście, to od razu wiedzą, do jakiego miejsca się udać, bo tam nie będzie alkoholu. Po domu tureckim nie chodzi się w butach. Nie ma, że jesteś moim gościem, albo że przyszedłeś mi tylko, nie wiem, wymienić w ogóle jakieś tam zepsuty w ogóle kran, albo coś w tym stylu. Nie, po prostu trzeba zdjąć buty przed wejściem do środka. Turcy bardzo wyraźnie oddzielają Turcję jako muzułmanie, bo generalnie w tym kręgu kulturowym tak to jest, że oddziela się tą strefę zewnętrzną, obcą, publiczną od strefy prywatnej, e, wewnętrznej, więc Przejście do domu, wejście do domu jest tą właśnie granicą, czyli buty brudne, które przynoszą różne śmieci, brud z ulicy czy z samochodu, nieważne, zostają na zewnątrz, na korytarzu, na korytarzu, a do środka wchodzi się albo boso, albo w skarpetkach. Czasami są, jeżeli jest zimno na przykład, to gospodarze proponują jakieś kapciuszki specjalne dla gości, ale oczywiście można odmówić, nie trzeba z nich korzystać, oni będą nalegać, a my możemy uparcie odmawiać, nic się nie stanie. Nie ma czegoś takiego, jak ja się spotykam w Polsce w ciągu całego mojego już coraz dłuższego życia, że gości się jakby w jakiś sposób honoruje, tym, że mogą wejść do domu w butach, czyli na przykład wychodzimy, idziemy na imprezę do znajomych i wszyscy ubieramy eleganckie sukienki, wiecie, Sylwester czy coś w tym stylu i wchodzimy w eleganckich butach, żeby pasowały nam do sukienki i goście mówią, nie, nie ma problemu, później się posprząta i tak dalej. Nie, tutaj takiej sytuacji nie ma, no chyba, że mówimy o jakiejś rezydencji nad Bosforem, która występuje w serialu jakimś tureckim, no to owszem, takie wyjątki są, ale w takim domu normalnego Turka to takie rzeczy raczej nie mają racji Bytu. Czyli należy dbać o to, żeby w skarpetkach nie było dziurek. Tutaj także dla samej mnie informacje, bo zdarzały się różne wpadki. Jak się przeprowadzić z całym Majdanem, z domu, mając mnóstwo rzeczy, w jaki jest najlepszy sposób? Oczywiście turecka winda, e, 
taka zewnętrzna, to jest taki dźwig winda. Po prostu zamawiacie gości, którzy przyjeżdżają pod dom i zajmują się, wy im tylko po prostu podajecie zapakowane kartony lub jakieś tam paczki, a oni zazwyczaj z balkonu, bo w większości domów tureckich są balkony, ale jak nie to przez okno, radzą sobie tak, że po prostu jeden gość jest w środku, drugi jest na zewnątrz, oni sobie przekazują te wszystkie ładunki i winda po kolei je zwozi. Pakują je na dole do auta i to auto przewozi do waszego na przykład nowego mieszkania. Tam robią tę samą operację, tylko że odwrotnie, wwożą wszystko do mieszkania, ładują wam do mieszkania i bez żadnego noszenia rzeczy na plecach, bez żadnych tragarzy, wiecie, którzy chodzą po wąskich schodach, narażając swoje zdrowie i tak dalej. Wszystko macie przeprowadzone. Cała taka operacja zazwyczaj trwa kilka godzin. Ja miałam okazję obserwować, kiedy na przykład moi sąsiedzi się przeprowadzali. Rewelacyjne rozwiązanie i szkoda, że nie ma tego w innych krajach. No chyba, że jest, ale jeśli jest, to podejrzewam, że to Turcy wprowadzili. Fajnym zwyczajem, który jest jeszcze, który mi się bardzo podoba, to jest taki, można powiedzieć, starej Turcji, ale to nadal jeszcze jest, to jest skup staroci, taki obwoźny. To generalnie obwoźny handel i obwoźny skup. Jeżeli mamy jakieś stare rzeczy, to możemy sobie poczekać na moment, kiedy w naszej dzielnicy pojawi się pan, który woła Eskidy! I to będzie słychać, jak się ma zazwyczaj otwarte okno czy balkon, że taki, takie, takie nawoływanie się wzmacnia, wzmacnia, czyli ten pan się do nas gdzieś tam zbliża, idzie naszymi ulicami. On zazwyczaj bardzo powoli jedzie, albo starym takim taką autem z przyczepką, albo jakimś takim, takim ala pick-upem, wiecie, czymś w tym rodzaju. I on woła Eskidy! I wtedy wystarczy mu tam zamachać czy zawołać, znieść mu te nasze stare rzeczy, których chcemy się pozbyć. To jest pierwsza sprawa. Kolejna sprawa, to też w dobie pandemii było bardzo widocznie, że na przykład jak wszystkie, jak był lockdown, twardy lockdown rok temu w marcu, kwietniu, gdzieś tam, to wszystkie sklepy były zamknięte, można było ewentualnie pójść do piekarni, ale no, ludzie raczej unikali wtedy wychodzenia z domu. W związku z tym po dzielnicach krążyły właśnie takie busiki, które sprzedawały chlebek i wtedy też wołały ekmek, taze ekmek, czyli chlebek, świeży chlebek i można było też zawołać spuścić też sznurek z balkonu i reklamówka, siatka z chlebem została wciągana na górę i oczywiście spuszczało się w siatce pieniążki za ten chleb. I ten system takiego obwoźnego handlu jest naprawdę cały, cały czas żywy i to nie tylko chodzi właśnie o pandemię. Nieraz tutaj pod moim domem sprzedawano słyszny czosnek z nadmorza czarnego, jakiś tam lokalnie po prostu produkowany. Jest na przykład pan, który jeździ z jakimiś tam warzywami, ziemniaki, nie wiem, ktoś tam z pomarańczami, różnie to naprawdę bywa, różne asortymenty są sprzedawane, już nie mówię o takich wypiekach typu simit, pocza, takie bułeczki, obważanki, które też w Stambule na przykład chodzą po ulicach i sprzedają. Więc świetne rozwiązanie, jeżeli komuś się nie chce iść albo ma daleko do sklepu, czy daleko, czy, czy nie ma możliwości wyjść z domu, to wystarczy zawołać nawet z balkonu i nie trzeba nawet schodzić z domu, jeżeli macie w domu, nie wiem, śpiące dziecko, no przecież są różne sytuacje życiowe, to wystarczy mieć ze sobą zawsze wiaderko i długi sznurek <śmiech> i sprawa jest załatwiona. To, co mi się w Turcji bardzo podoba jako kociarze, osobie, która kocha koty i generalnie lubię zwierzęta, ale przepadam za kotami, to jest to, że co prawda Turcy, niektórzy się boją kotów, w ogóle boją się zwierząt, niektórzy nie mają ich, dużo Turków nie ma ich w swoich domach, chociaż też dużo więcej niż kilkanaście lat temu, jak ja tu przyjechałam po raz pierwszy, ale opiekują się ulicznymi zwierzakami. I to jest naprawdę na taką skalę, która nas może zdziwić i aż się wydaje nie do uwierzenia, bo w, szczególnie w miesiącach zimowych, ale też letnich, kiedy jest gorąco i brakuje wody, to prawie przed każdym sklepem, przed każdą restauracją są wystawione miseczki z wodą dla zwierzaków ulicznych, dla kotów, dla psów. Jak jest zimno z kolei, to też to właściciele na przykład sklepów, nawet sieci odzieżowych, takich wiecie, takich różnych znanych, różnych marek w Stambule często takie zdjęcia później przenikały do prasy, że właściciele zostawiają na przykład w przedsionku, wiecie, jak jest ten przedsionek, zanim się wejdzie do właściwego sklepu, to tam jest często ciepło, jest ciepły nawiew, rozkładali koce i na przykład na noc zostawiali to otwarte, żeby psy czy koty uliczne mogły sobie tam przetrwać noc chłodną, bo tak w takim Stambule czy gdzieś na wschodzie Turcji w zimie jest naprawdę zimno. Nie jest też dla Turków dziwne, jak na przykład bezdomne koty zaprasza się do meczetów. W meczetach są wszędzie na podłogach rozłożone dywany i 
znani byli tacy i mamowie, opiekunowie meczetów, którzy takie koty bezdomne, znaczy generalnie, no muzułmanie nie przeganiają kotów z takiego miejsca, koty są uwa uważane za zwierzęta czyste, w przeciwieństwie do psów, ale o psy też się na szczęście jako tak dba, nie tak jak o koty, ale też. Koty uliczne mają swoje takie kocie domki, one się coraz częściej w miastach tureckich pojawiają, czyli takie miejsca, gdzie mają swoje wybiegi, gdzie mają się zawsze świeżą karmę, gdzie mają legowiska, takie gdzieś w parkach, wiecie, yy, u nas w Alani są dwa czy trzy takie miejsca i widziałam też w innych miastach tureckich, że takie kedi evi, czyli kocie domki yy, występują. No tak jak widać, mimo że Turcy może i nie, nie porywają się na branie zwierząt do siebie do domu, to opiekują się tymi, którzy żyją na ulicach. I na koniec jeszcze jedna rzecz, komunikaty z meczetu. To też jest całkiem ciekawe rozwiązanie, jeżeli chcemy coś ważnego przekazać, ale co się w tu, w, jak to w Turcji wygląda. Tutaj każdy meczet ma jakby w swoim zasięgu powiązane, jest taką siecią nadawczą, co? No, że w danej dzielnicy po prostu no, są umieszczone nadajniki, głośniki bardziej, są umieszczone głośniki, które też przekazują ten dźwięk z meczetu, czyli jeżeli jest nawoływanie do modlitwy, które jest pięć razy dziennie, to tak, żeby ten głos wszędzie docierał. Kiedyś to wiadomo, wchodził muezin, wchodził na szczyt tej wieżyczki, zwanej minaretem i po prostu nawoływał, ale kiedy technika poszła do przodu, no to zastąpił to system po prostu taki, taki nadaj, nadawczo-odbiorczy i w tym momencie jakby wszędzie, w całej dzielnicy, w całym mieście słychać to nawoływanie, ale to nie wykorzystuje się tego tylko wyłącznie do celu religijnego, ale także urzędy, urzędy miasta te głośniki wykorzystują do tego, aby przekazywać ważne komunikaty. Czyli jeżeli na przykład jest pogrzeb, to my słyszymy komunikaty dotyczące właśnie tego, kto zmarł i informuje się, że to jest na przykład mieszkaniec z dzielnicy takiej i takiej, ojciec takich i takich dzieci o takich imionach, syn kogoś tam ważnego i e, informuje się, że pogrzeb nastąpi tego i tego dnia w tym i tym miejscu. To jest o tyle ważne, że pogrzeby się bardzo szybko w Turcji organizuje, nie tak po kilku dniach jak u nas, tylko w ciągu 24 godzin właściwie pogrzeb powinien mieć miejsce, dlatego no, trzeba szybko dotrzeć do największej ilości osób, które mogą być zainteresowane pojawieniem się na takim pogrzebie. I stąd też te komunikaty podejrzewam, że robią dobrą robotę. Poza tym czasami są różne takie informacje Urzędu Miasta na przykład, że mamy lockdown i że nie wolno wychodzić z domu przez kolejnych ileś tam dni. Więc takie rzeczy się też zdarzają, jest to bardzo w sumie praktyczne, chociaż jeżeli ktoś mieszka blisko takiego głośnika, to może się wkurzać. Takich rzeczy, które Turcy robią inaczej jest oczywiście bardzo, bardzo dużo. Ja wymieniłam tylko takie, które mi się akurat przypomniały, przyszły mi do głowy, ale wiem, że mogłabym nakręcić całą serię takich filmów, nie wiem czy jest sens. Jeżeli coś Wam przyjdzie fajnego do głowy, co też zwróciło Waszą uwagę i co jest w Turcji wyjątkowe i czego nie ma w innych krajach, albo przynajmniej w naszym kraju, napiszcie koniecznie w komentarzach. I cóż... Dziękuję bardzo za uwagę. Pamiętajcie, żeby śledzić, lajkować, dawać suby i stawiać mi kawki. Zapraszam, jeżeli uważacie, że to, co robię, czy tutaj na YouTubie, czy na Instagramie, czy na blogu, jest ciekawe i przydatne, to możecie mi postawić kawę 5, 10 lub 15 zł, więc wcale nie duża stawka. Link jest w opisie filmu. Zapraszam. To sobie tą kawkę chociaż wirtualnie wypijemy. Dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!